Hai semua, kita sambung muka surat 80. Homeostasis dalam tumbuhan. Jadi, muka surat 80 dan 81 ni semuanya cerita pasal tumbuhan lah. Uh, kita tengok dulu muka surat 80. Okay, eh. Pada muka surat 80, dia ada tunjuk gambar pokok pisang pada waktu tengah hari dengan waktu petang kan. Uh, pada waktu tengah hari, Nampak daun dia macam Dia tutup kan Dia cakap pokok pisang Menggulungkan daunnya apabila hari panas Untuk mengurangkan kehilangan air Pada waktu petang nampak dia macam terbuka sikit kan okay, Ini adalah satu cara tumbuhan Untuk kawal atur air dalam uh, badannya Jadi tumbuhan dia perlukan air yang cukup ya Untuk dia jadi, elakkan dia jadi layu jadi ini satu cara pokok pisang lah. Okay, uh, macam mana uh, tumbuhan ni boleh hilang air daripada badannya? Proses yang terjadi ialah proses transpirasi. Jadi apa? Okay, dia hilang dalam bentuk uap air. Ya, ke persekitaran melalui stoma. Ya, ada struktur pada daun yang kita dah belajar sebelum ni iaitu stoma. Jadi stoma kalau kita tengok Kita besarkan sikit ni okay, Stoma ada dekat kawasan Tahu lah ada liang-liang ni kan Jadi sel pengawal tu ingat okay. Okay, Semasa transpirasi ni uh, Ia membantu tumbuhan untuk serap air Jadi kalau tak ada transpirasi Tumbuhan tak boleh nak serap air ya. Jadi transpirasi dia menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian okay. tumbuhan ke daun daripada sini bahagian akar diserap air lah ya okey tanda anak panah ni menunjukkan aliran air jadi aliran air daripada bawah pergi ke daun di daun yang ini yang berlaku eh di daun yang ini yang berlaku transpirasi kalau kita tengok sini yang menarik Eksplorasi sains kira-kira 90% air yang diserap oleh akar tumbuhan hilang melalui transpirasi. Jadi bukan semua digunakan dalam proses fotosintesis. Okey, kita pergi pada muka surat 81. Masa kehilangan air tu, ya, apa yang uh, bahagian daun manakah yang uh, mengawal membuat kawalan kawal atur uh, kandungan air ni? Ya? Jadi ada stoma, pada stoma tu ada sel-sel pengawal yang mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Uh, cikgu akan tunjuk satu video uh, bagaimana proses ini berlaku, satu animasi ya, proses ini berlaku. It is covered with a waxy cuticle to prevent water loss. There are openings in the leaf called stomata that allow carbon dioxide to enter for photosynthesis. However, these openings also allow water to evaporate from leaf tissues. The stomata can be closed to reduce water loss. Stomata are flanked by two guard cells. When a plant is well hydrated, the guard cells are swollen with water and bow outward, opening the stomata. Carbon dioxide passes into the leaf and some water and oxygen that is a byproduct of photosynthesis leave the leaf. When a plant is not well hydrated, water leaves the guard cells and they collapse, closing the stomata. Okay, kita dah tengok video tersebut. Nampak kan uh, stoma tu tertutup uh, dan terbuka. Ya, pada waktu siang, stoma terbuka untuk pertukaran gas. Tapi dalam masa yang sama, uap air juga hilang dan ini akan meningkatkan kadar penyerapan air jadi makin lama makin banyak uh, tumbuhan serap air sebab itu pada waktu siang tumbuhan dia perlukan air yang banyak ya sebab dia lakukan fotosintesis sepanjang masa waktu siang ok yang ini dia cakap pada waktu siang stoma terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi ni stoma yang ini sel pengawal yang tolong buka dan tutup Okey, pada suhu yang terlalu tinggi stoma akan tertutup jadi dia tak mahu sangat air tu 
kilang. Kalau tidak dia akan terjejas ya. Uh, 